こちらでお口さんでございます。こちらのお茶菓子でございまして、あのこんにゃく大福と言いまして、こんにゃくの粉をこう皮に練り込んでいる大福でございまして、で毎月あの味が変わるんですけども、今月はあの抹茶の味になっております。あとこちらが舞茸生姜の佃煮でございます。
薬膳酒と,と酒漬けのハスをご準備させていただいておりますこちらをお品書きでございます今日出るお料理させておりますお料理簡単にご説明させていただいても大丈夫ですか食前酒の方梅酒でございます。よかったら簡単に使ってお飲みくださいませ。お料理ですね。まずちょっと高いところに。黒豆でございます。金粉かけです。右側貝の器の中に、ただ松前漬けとございます。じゃあ、左側いきますね。その数の子、エビの芝に、真ん中にあるのがですね、干し柿とクリームチーズを使った、ちょっと博多サンド、博多巻きですかね。とくわいがございます。一番手前にごぼうの梅あえです。こちら前菜でございます。こちらです。じゃあ、作りでございます。塩仕立てです。まず手まり風にしぶりと練り切りですね。よかったら片付けたりして。お刺身がですね、真ん中マグロです。右側がシマアジ、左ヒラメでございます。黄色いのが金魚草を食べれますね。と豆腐もございますので、よかったら召し上がってください、ね。お待たせしました。
ですけれども昨日のご飯はあは滋賀県のご飯だったんですが今朝のご飯は群馬県産桜姫というお米になります東吾妻で作られておりますねサラダのお隣の笹に包まれているものなんですけれどもそちらが納豆になりますピリッと辛いお味のついた引き割りの納豆で南蛮納豆という名前ですねそのままでもお召し上がりいただけますがお好みでお醤油をお使いくださいでは温かいお料理ご準備しますので少しお食べくださいすいません失礼いたしますこちらが手作りのお豆腐ですね冬は温かいお豆腐でご用意してます豆乳を貼ってますので豆乳を先に飲んでいただいてから薬味とともにお醤油で召し上がりください焼き魚は鮭ですねどうぞこちらが本日の炊き合わせになります器がまだ熱くなっておりますのであのお気をつけください、うん